Ороо мен төргий үзэгчтэй ЭНТН суугаар 2 дахь өдөр бүрийн 19 цагаас явдаг арслангийн цаг ярьсгаа эхэлж байна. Тэгэхээр сүүлийн нэг сар илүү хугацаанд би боломж ороо ард түмний бас нойрноос хэрэгэх гэж энэ болж байгаа улс төрийн үйл явдлууд дүн шинжилгээ хийхэд нь тус төхөн болох гэж ярьсгуудыг хийж байгаа. А 2 дахь өдөр 19 цагаас ЭНТН суугаас гадна гур төрмө өсөл дөрөвт хөдөр TV8 суугаар 17 30-аас гарна мөн TV8 суугаар 21 цаг 0.5 минут болгон бүтэн сайны бас ярилцлага гарч байгаа. Тэгэхээр би өөрөө сэтгүүлч мөрөгчлөлтөө миний үндсэн мөрөгжил барилгын инженер хуучнаар бүгд нэмд гарчсан герман улсад төгссөн хоёр мөрөгчлөлтөөр сурсан нөгөө төхөн эрин сурвалжлах сэтгүүлч 2004 оны сүүл 2005 оноос эхлээд иргэний хөдөлгөөнүүд жагсаал цоглон хийж гудамжинд гарч үгээ хэлж байхад би дунд нь байсан өнөөдөр хүртэл байж юм гэж ойлгож болно. Тэгэхээр сүүлийн үед ус орн даяар болж байгаа маш ноцтой зүйлийн тухай ярихгүй байж болохгүй ээ. Ярихгүй байж болохгүй байна. Яагаад гэхээр өнөөдөр Монгол улсад өрөнж байгаа үйл явдал магадгүй бидний дарангуйлын систем рүү оруулах ийм алх юм явагдаж байна гэж харж байгаа маа би сэтгүүлч нөө хувьд Яга дарангуйлын систем яг би болох аюултай болж байна гэхээр нэг би хэлээд байгаа юм биш. Жишээ сая иргэн намзуугаа өдрийн сонь том ярилцлага өгсөн байсан. Интернет дээс чи харамсалтай интернет дээс бах болсон байлаа. Гэтэл өдрийн сонь нь байж байгаа. Тэрэн дээр үндсэн хууль зөрчөөд төрийн эрхийг авах юм бол энэ бол төрийн хууль бас төрийн эргэлт гэж үзнэ гэж. Өөрөө хэлвэл өнөөдөр ямар ч байсан Монгол улс маань сайн ч юм уу муу ч юм уу хамаахгүй ямар ч байсан үндсэн хуультай орн. Үндсэн хуулийн бус аргаар буюу жагсаал цоглон хийгээд иргэдийг 90 амтай адилхан жагсаал цоглонд өрөөлн дуудаад төрийн эрхийг авна гэдэг бол нэг усны хууль бус буюу төрийн эргэлт болж байгаа. За өөний цаана ерөнхийлөгч батулгыг байна уу гэж харж байгаа. Би тэгж бодож байна. Олон чинь тэгж бодож байгаа. Хамгийн сүйд одоо улс төрд би болоод байгаа ноцтой нэг асуудал бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас улсын хурлын нэр бүхий гишүүд Монгол төрийн өндөр албан тушаалтай нөхдөд тэр бүм тэр бүм аар нь зээл авсан тухай яригдж байгаа. А энэ дээр хин буруутайг үл мэдээж тухайн үед буюу одоо ерөнхий сайд байгаа хөрөлсөх буруутай. Ягаад тэр хөрөлсөхийн засгийн газрын сайд байсан бацрыг буюу хөдөө аж ахуйн сайд байсан бацргийн гараар дамжиж тэр жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих сангаас их хурлын гишүүд бол зээр олгосоо. Тэгээ энэ тухай маш их ярьж байна. Үндэ энэ бол ачаагүй байдал л да тийм ээ. Ард түмэн итгэхэд Монгол ардын намд 2016 оны сонгуулиар 65 суудал өгсөн. Гэтэл дотроо хагралдаад эрх мэдлийн төлөө аа нэг ихаа одоо нэг төгжилтэйд 32 33% бүлэг болж байгаад намын дарга мегамбийн энэ голдыг унгаагаад хөрөлсөх өөрөө намын дарга үгээд ерөнхий сайд болсон. Өнөөдөр юу болж байна гэхээр хөрөлсөхийн хөрөлсөхийн ерөнхий сайд болгосон 33 бүлгийнхэн өндөр бод байдал дээр ихэнх нь жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас бол зээл авсан гэж байгаа. Өндөр дээр үзсэн гэсэн ард түмэнд ногтохгүй байгаа. Үнэхээр жижиг дунд үйлдвэрийг хуучин бичил гэж ярьдаг байсан. Ажлуулаад нэг 5 хүнтэй 10 хүнтэй гэр үүлийн жижигхэн үйлдвэр байгуулаад нэг гутал хийгээд байдгийг юм уу өмд аяад гэдэг юм уу жоохон газар тариалан эрхлээд явуу ихэд жирийн хэргэнд олдохгүй байгаа нэг 5-аас 10 сая төгрөг байхад эрх мэдлтнүүд нэг төр бүм 950 сая эсвэл 2 төр бүм аар нь жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас жилийн 3 хувийн хүүтэй аваад эргээд ард түмэнд ихэнх нь жилийн 36 баг 40 хувийн хүүтэйгээр мөнгө угааж байгаа асуудал байна. Энэ асуудлыг яриад ихэлсэн чи одоо юу болж байна гэхээр энэ асуудлыг анх гаргаж ирсэн нөхцөл рүү га ерөнхий сайд хөрсөх дарч байна. За жишээ нь энэ дээр хүмүүс битсэн байгаа. Энэ интернетээс авсан зөвлөдөг би та нарт харуулж байгаа юм аа. Хаян хэрвээ хотын дарга сүү бат болд их хурлын дарга инх болд нар тэр жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөнгө авсны нэлцсэнийх нь төлөө одоо намаасаа хойно гинэ. Намаасаа хойгоод албан тушаалаас нь буурулаад ийм болно гэж ингэж ярьж байна. За тэгэхээр энэ зөв бүр үе гэдэг бүгдээрээ ярих юм зүг байх. 
хулгай эсний илчсних юм төлөө тэр нөхдүүдэд арга хэмжээ авна гэж одоо ер нь хийсэд хөрсөх ярьж байгаа. Хөрсөх хүмүүс мөн юу гэж ярьж байна гэхээр ерөөсөө анх гарч ирэхтэй би арт төмийнхөө төлөө амиа хайрлахгүй. Өстөө сэлэм хэрэгүүл нэ гэж ярьж ирсэн. Аминасаа алдахаас би айхгүй байна гэж ярьж ирсэн. Энэ дээр зарим нэг зургуудын таамар харсан бах бүтэнтэй айлхор ижил болох гэж харагдаж ирсэн гадна төрхөөр за тэр бол хүний хувь хүний асуудал байх л да гэхдээ бүтэнтэй зөвхөн гадна төрхөөр булчин ширмсөөрөө ижил болох биш одоо энэ нэд төр бол хүмүүс битсэн байна ерөнхий сайд байж хүүхэд шиг сунясна гайх бол ва хөрөлсөх вэ ширмслэг үе ха гар дээр их сунялтаар улс их орныг хөгжүүлдэггүй юм аа тарих оюун хаан шинжил ухааны сунялтаар л улс орныг хөгжүүлдэг юм энэ улс орн болохоо боллоо ард түмний амьдрал тартагтаа тулж байна гэдэг одоо хүмүүс битсэн байна за тэгэхээр мэдээж ерөнхий сайд маань ч гэдэг юм уу ерөнхийлөгч маань сайхан би хайтаа үйл гоё л до том гүзэтэй нөхөртэй нэг ерөнхийлөгчтэй байсан дор гадаадын хүмүүсийн дэргэд сайхан ер зохсож явал гоё л харагдах бах гэхдээ энэ бол ард түмний гол шаардж байгаа зүйл биш ард түм тэднээс юу хүсэж байна шудрах асиг тогтоогоо дөгөө ч шудрах байгаа чэ та нар өөрсдөө монгол орныг хөгжүүлээ цэцэглүүлээ дөгөө ч гэж хүсэж ирсэн гэтэл байдал юу болсон хоорондоо төрсөлтөд байна энэ байдал юунаас улбаатай вэ гэвэл би сэтгэл шүнээ хөвд болж байна 17 онд монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр хөрөлсөх мөн тухайн үеийн одоо намын дарга байсан Мэг амбо их холтын гинсэй куё намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан амар уу эсхлэн тэргүүтэй нөхтүүд намынхаа эсрэг ажилласан Жэнкогийн буюу Батулгийн талд үйлчилсэн гэж би тартаж байгаа тийм ч болов уу гэж бодож байна энэ харалт маань үнэн гэдэг би бол хувьд итгэж байгаа. Тэгэд их холтыг ерөнхийлөгч болох энэ процессыг намаас нь дотроос нь эсрэг үйлчилж уралт хийсний үрдүнд их их холт их их хурлын дарга одоо ингэ бол маань юу ерөнхийлөгч болж чадаагүй Монгол ялна гэж гарч ирсэн Алтмагийн батулга ерөнхийлөгч болсоо за тухайн үед бол одоо урагч топоор гээд сонин хөвлөлээр бичсэнийг санаж байгаа урагсан өөрөө хэлбэл сонгуулийн үеэр ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр хөрөлсөх өөрөө бүр ингэ ярьж ирсэн гэж телевизээр харж ирсэн юм аа өөрөө хэрв тагнуулт нартай хэнийг хамт авч явах вэ гэвэл би их хөлтэйг авч явна. Яагаад тэгэхээр тагнуулт авч явж байгаа хүм маань хамгийн найдвартай надаас урахгүй намайг дайсан буудхад урдуур маань гүйж орхоход бэлэн гэдэг юм одоо хамгийн найдвартай хүм. Дайны талбарт намайг орхохгүй ийм хүний төлөө би одоо дэмжиж байна. Ерөнхийлөгч болох тэн дэмжиж байгаа гэд хөрсөх ярьж ирсэн. Гэтэл 33 бүлэг гэдэг бүлэг гарч ирээд их болдыг намын дараас огцруулсныг та бүгд санаж байгаа бах их хурлд намын хурл нь болоод бодит үед төр тэгсэн юу болсон бэ гэхээр бид нэг ойлголтоор нөгөө хөрсхийн төлөө канаф дарсан их болдыг унахсан тэр 33 нөхдөөс энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсаа зээл авсан энэ дэр нэг солонгосчууд ерөнхийлөгч сэжигтэн болгоод шоронд хорьж байгаа ерөнхийлөгчүүний хаа их мэдлээс нь шууд буулгаад гэтэл манай монгол яасан бэ гэсэн чинь сэжигтэн байгаад гашин сухаатын төмөр замын 280 сая доллар буюу өнөөдрийн аншаар 780 тэрбум төгрөгийн асуудалтай байсан мөн гашин сухаатын 70 байгууллагын гээд 70 тэрбумын асуудалтай байсан батулгыг ерөнхийлөгчд нэр төвшүүлээд ард түмэн дэмжсэн тэгээд ерөнхийлөгч болсон өнөөдөр бид солонгосчуудаас үнэхээр долоон дор болчихсон байж байгаа. Тэгээ энэ талаар бид ярих хэвээр юм аа. Үнэхээр Монголд шудрах ус тогтоох ёстой юм бол их хурлын гишүүд өөрсдөөсөө эхлэж ээ гэж ерөнхий прокурор энэ хамгийн их хурл дээр хэлж ирсэнийг та бүгд санаж байгаа баг. Үнэхээр Монгол шудрах ус тогтоо хийж байгаа юм бол эрх мэдл нь ерөнхий сайдд байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд гэдэг бол гүйцэтгэх засгийн тэргүүн бөгөөд үндсэн хуйлаар олгоцсон эрхийн хаадагуу а тагнуулын байгууллагыг шууд мэддэг цагтаагийн байгууллагыг шууд мэдж байгаа тэр үнд 22 байгууллага байна. Өнөөдөр ерөнхийлөгчийн мэдлэлтэл ерөнхийлөгчийн санал оруулснаар аялгатай тэмцэх газрын даргыг тавьдаг их хурлаар баталдаг. 
шүүхийн ерөнхий шүүх чиг батлагдаг бүх шүүх чиг ерөнхий идэх батлагдаг ажилтай тэмцэх газрын дараагаас хадан прокурор ерөнхий прокурорыг ерөнхий идэх батлаг өөрөө энэ хоёр хүнд маш их хэрэг мэдэл байгаа за уус дараа тэгнгийн баг зэрэг асуудал гарлаа тэгэхээр хүнд юм хойно тэгнгийн янз бүрийн асуудал гарна санаа зовх зүйлгүй тэгэхээр бид нар сүүлийн үед улс орнд болоод байгаа энэ үйл явдлыг дугаа хараа сууж болохгүй маш ноцтой зүйл болж байна энэ бол юу вэ гэхээр магадгүй монгол улсад төрийн эргэлт болох ийм хэмжээнд хүргэх гэж оролдож байна нэг хүн гэж би ойлгож байгаа тэр нь монгол улсын ерөн хийлгч болгоо гэж би хардаж байна энэ хүн энэ үйл явцтаа ерөн хий сайдыг ашиглаж байна гэж би бас хардаж байгаа өөрөөр хэлбэл намжгуан сая ярилцдаг өгснөөр монгол улсад хууль бусаар засгийн эрхийг авах оролдлого гарч магадгүй болж байна ерөн онтой адилхан ард түмнийг урайлан дуудж эхэлж байх шиг байна ерөн онтой адилхан зүйлэл болохгүй ерөн онд тухайн үед эрх барьжсэн нөхдөдөд хувийн хөрөнгө гэж байгаагүй шууд огцорсон өнөөдөр бол тийм зүйл болохгүй гэж би ойлгож байна. За дараагийн хүнийг аваад хий. За таныг сонсож байна та шууд утсаар холбогдлоо. За дараагийн хүн утсаар холбогдлоо. За таныг сонсож байна та шууд утсаар холбогдлоо. За би Я сүгэл сний нэг 10 дахь нь утгаар тэгэд үгүй нэ хаа гэж хэлээ. Сая л одоо өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас улсын их хурлын нэр үхий гүшүүд мөн гавсантаар бол нийгэмд аяр шуугж гин. Цаана жинхэн асуудлыг би юу гэж харж гин ихэр энд бол засгийн эрхийг буюу эрх мэдлийг үндсэн хууль зөрчиж авахсан оролдлог байна уу даа гэж би харж байгаа хувь хүний хувьд энийг олон хүн чингэж сонин хэвлэлээр бичжээн иргэн дамжгаа өвчлийн талаар дугарсан байгаа өөрөөр хэлбэл 29 жил бид нар арцсан гэдэг энэ нийгмээр явсан аа энэ нийгэмд маш их алдаатай зүйл би маш их олтой зүйл байгаа гэхдээ бид ямар ч байсан дайн дажингүй явлаа 5 хүнээ 2008 онд гарцсан 2 цагдаа өнгөрсөн нас барсан 78 хүн шархатсан гэхдээ бид түүнээс илүү гарц гаргаагүй гэтэл өнөөдөр юу болж байна гэхээр хамгийн их миний ойлголтоор ард түмнээс мөнгийн нийцсэн нөхөр өнөөдөр ерөнхийлөгч болчоод байна гэж би хардаад байгаа. Ягаад тэгэхээр гашуун сухаатын төмөр замыг барина гээд барилга хот байгуулалтын сайд байхта одоо байгаа ерөнхийлөгч батлаг 280 сая долларыг өрн таран хийсэн. Өнөөдрийн ханшаар 780 тэрбум төгрөг Далангийн барилгад нь 50 тэрбум төгрөг өрн таран хийсэн энэ хоёр нийлээд 830 тэрбум болж байгаа. 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгу үеийн өмнө хэрэггүйсээ батлах дээр явж ирсэн мөрдөн байцах шалах ажиллагаа явж ирэл ерөнхийлөгчийн сонгу үед бол тэр хүн ерөнхийлөгч болсоо. Өнөөдөр бид асуудал намжаа дарагдсан. мэдээж тэр батлахтай холбоотой гэж байгаа 830 тэрбумын дэр гэд энэ гишүүдийн авсан нэг тэрбум 2 тэрбум гэдэг юм уу 950 сая төгрөг бол баг гэхдээ энэ бол нийгмийг хамарсан нэлээд сочоосон зүйл мөн энэ дээр нь нэг гал дээр тос хийж байна гэдэг шиг нөгөө талаас бол хийж байгаа арцсан нам маш сайн ажиллаж байгаа ерөнхийлөгч маш сайн ажиллаж байгаа миний ойлголтоор ман намын дарга хөрсөхийг өөрийнхөө талд аваад авчихсан ажиллаж байна гэж би ойлгоод байна. Аа хөрсөхийн команд бол аа батлахын төлөө ажиллаж байна уу гэж би хардаад байгаа. Үнэхээр харамсалтай. 2016 онд Монголчууд сонголттой хийгээд Монгол ардын намд 65 суудал өгсөн. Сайн да чиг өгөө. 2016-16 онд арцсан нам маш муу ажилласан арцлагчд улсын хөрөнгийг 8 хувийн гар өмцөн мэддэг манайхан бол бас нэг ичэр болчих ичих болчирхаатай хоолны халбаар нэг сэм харж байгаа гэдэг гэж яриа байдаг л да. Үр дүнд нь Монгол ардын нам 65 суудалтай болсон. Үнэхээр эрх мэдэл нэг талд очих юм бол асуудал ямар нэгэн байдлаар гайгүй явчих байх гэж бид нар харж байсан чинь дотроо 32 33-ийн бүлэг болоод Мегаон би энэ хуулийг намын даргаас нунгаагаад хөрсөх намын дарга өгөөд ерөнхий сайд болсон. Тэгээ дараа нь юу болсон бэ гэхээр хөрөл сөхөд коноп дарж ирсэн тэр 33 нөхдүүдээс энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөнгө зээлсэн. Ихэнх нь. Ихэнх нь. 
Тэр өнөө юу гэж харж байна гэхээр тэр нөхдүүд улсын орны ашигхын төлөө бус зөвхөн өөрчлөлтөө нэг ашиг гаргахын тулд намын даргаасаа намын даргыгаа огцруулж яа гэж ойлгоод байгаа. Энэ хүмүүс бичсэн байл да энэ дээр ч байж байгаа. Хөрсхийг ерөнхий сайд болгосон 33 бүлгийнх нь жижиг дунд үйлдвэрийн санг дээрэмцэн хаян хэрвээ шүү батвалд энх болд нар энийг нь илчсэний төлөө хөөгдөх гэж байгаа бол ерөнхий сайд өөрөө унаа би дуучлахгүй гэж бичсэн байна. За тэр юм шудлаг байх хэвээр. Өнөхөр энэ нөхдөд мөн гавшин үнэн гээд батлагдаад хууль шүүхийн байгуулгаар тогтоогдох юм бол зөвхөн сайдаасаа огцрох бус. Их хурлын гишүүнээсээ татагдах ёстой. Мөн угаас нь батлагдах юм бол өөрөө ил арт өмнө хөрөнгөд арт өмнө ядуст очих хэвээр. Жижиг дунд үйлдвэртэй хүмүүст очих хэвээр тэр мөнгийг хэдхэн тооны нөхдөд аваад жилийн 3 хувийн хүйтэй аваад арт өмнөд 36-аас 40 хувийн хүйтэй хүйлж байсан бол энэ нөхдөд мөн угаас нь хэрэгээр тэр байх ёстой газар суух ёстой гэж би бодож байгаа. Эднэртэй хариуцлага тооц чадахгүй юм бол ерөнхий сайд өөрөө огцрох ёстой гэж бодож байгаа. Энэ бол ойлгомжтой. А түүнээс хойш энийн нь илчсэн нөхдүүд хариуцлага тооц нь гэдэг би сайн ойлгохгүй юм л да. За шин бухнаага өрөөсөх. За энэ бол тэнэг хүнд эрх мэдлэг өгөх нь хамгийн аюултай илэрхийн жишээ олон байна аа гэж байгаа. За би нэг хүний утсыг авъя да. За таныг сонсож байна та шууд утсаар холбогдож байна. Та утсаараа натай өртөө зурагтыг хадуу хаачихад за би хаачлаа. Үзэгчтэй натай холбогдох доо зурагтыг хадуу хаагаад юм уу эсвэл зурагтнаас холдоод утсаараа натай ярээрэ. Өөрийнхөө дууг сонсохгоод зурагтыг чинь дуу утсан дээр ороод чимээ шуугаа өгөөд байдаг юм. За дахиад дараагийн хүн холбогдож байна. За таныг сонсож байна та шууд утсаар холбогдлоо таныг. За баярлалаа тан дараагийн төрөл яа. Дараагийн төрөл яа. Тэр юу байлтай юм тан тан шиг юм одоо энэ эргийн хүчин тан шиг юм энэ зөрөгтэй юм шудар хов ховор байна. За баярлалаа. Хүмүүс одоо энэ ирэхсэн юм ухаад ойлгоод ирэхсэн юм тийм юм гэсэн үхлээр одоо ярьсан юм энэ хоёр дараа маягийн заавар ажилтдаг юм. Гишээн ийм төлөвлөлт их байх шиг байна. Гэхдээ тэр юу шудар юм бол та нас тэр юм хэрэг чи авсан тэр хаус нь мэр хаус маус нь тэр гэж дунд өдөр энэ дэлгийг ярихгүй зөвхөн усыг хурлын гүшүүдтэй хаалт чим дээрэс их хамт ярих хэвчтэй юм байна. Чи хамт хүн өөрөө хурлын гүшүүдтэй болоод ингээд ярээд байгаад байгаа хэвхэн надад чи. Юу шудар юм бол бүгдийг дээрэс нь хаалт ярих гэж шин холбогдсон. Гэхдээ ерөнхийлөгч маань нэгтгэл өөрийнхөө төрсөн дүү батвал жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас хоёр төрвөн авцсан гэд гарсан штэ сони хөвлөр. Гэхдээ тэр чи ерөөсөө ярихгүй шин. Ярихгүй айж байгаа. Тэтгүүлчд нийгмийн сүлжээг нь юу нийгмийн сүлжээ нь юм их төр энэ төрөө болсон ерөөс огт ярихгүй байхгүй зөвхөн усын хурлын гүшүүдийн тухай яриад За баярлалаа. За баярлалаа хөө. Үнэхээр баярлалаа. Би чи арслан шүү дээ хөө. Тэгээ нэрэндээ таарсан зоригтой. Тэгэхээр а хөрөлсөх маань тэгээд ийсэн. Бид тэр ерөнхийлөгч бит хоёр бол одоо шүдгүү арслан шиг болчоод байна аа. Одоо юм хийж чадахгүй юм гэж би түрүү хэлээ. Тагнуул нь ажиллаж байна. Цагдаа нь тэднийдтэй ажиллаж байгаа. Прокурор нь байгаа, шүүх нь байгаа. Бүгд байж яхад яг юм хийхгүй байгаа. Одоо уул нэг чи би сая зургийн дээр харуулж ийсэн да одоо пүүтник дөрөгаад ингээл мундаг чеж гаргаа яваад байдаг. Тэр гадуураа дээр яах вэ шээ? Хийх үйлдэрэ дээр яах ёстой байхгүй да тийм ээ. Тэгээ нэг гой шүтний рекламууд эмдгүүд гой реклам хийгээч ээ. Шүт хийм гэсэн. За тэгээ энэ дээр нь хэн байна энэ? За яасан хань тэнэг бол ганц үеийн зовлон. Засаг төр тэнэг бол арт төмний зовлон ингээд чойн юмсэн байна. Улс орны тэргүүнд хөрөнгөтнүүд ээж болохгүй эрх мэдэлтэй болсон хүн бол өөрийгөө ажилт юм аа гэд манай том багш хийсэн байна. За энэ бол газар партнерс гэд энэ нөгөө өөрийгөө маш шудрах гэд телевизээр ирээд байдаг Жадмбагийн инх баяр улсын их хурлын гүшүүн. Тэр нөхөр хөртлө өөрөө зээл авцсан байгаа шүү. Тэгээд өөрийнхөө бүрэн банк бус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулж мөнгө угааж ирсэн. За Содватар бүх дээр л авдаг байсан штэ гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр нэг улсыг аюу нэг сайд нь огцроод байхад нөгөө сайд нь үлдэж болохгүй л байх л даа тийм ээ энэ бол болохгүй байх гэж бодож байна. За бүтнийг дурайж болно уу сайхан гэхдээ ажил явдлаараа үүл хэрэгээрээ дурайгаад тэр хийх өстой газар нь хийх өстой байхгүй юу? Тэр хүмүүсийн дээр хэлэх үг дээр бичсэн байна. Та нар орсод юм уу хятад төрөөгүүдөө баярлалаа чи нөхдөө тэнд байсан бол ажил зээ цаа цараа хуудаад юм уу шоронд орцсон байх хэвээр гэж үнэн энийг хийх хэвээр байг л өнөөдөр ерөнхий сайд хийх хэвээр үнийг хийх хэвээр байг л ерөнхийлөгч хийх хэрэг мэдлэгтэй А түүнээс биш их хурлын дарга энэ нөхдүүдийг барьж шоронд хийдэг юм биш. Тэр өмс нөгөө хоёр нөхрийн доор байгаа хүчний байгууллагууд шүүх прокурор цагта тагнуул авилгалтай тэмцэх газар нь энэ нөхдүүдтэй хариуцлага тооцох ёстой гэж би бодож байгаа. За. Жишээ нь 
нэг юм арт өмнө юм уу гэдэг л да өрөөс нь засаатай азрахд гүү өгдөггүй арт өмн өрөөс хэл мэдлэгтэй наамай чин нэрэн хэлэх чи алдаж яа гэж энэ болохоор монголын амиг нийлээ 21% бол шин тухайны зүүн 21% бол нано технологийн зүүн 21% өнөөдөр компьютер бараг мэдлэг боловсрал нэмгэнтэй үнийг сонгож байгаа юм байна. Яг тэр 17 он бидний хилжээсэн шиг болсон. Ядаж нэг намаас нь тэр юм бол засгийн хэрэг. Их хурлын тэр нэг чинь намаас тэр юм бол ямар ч байсан асуудлыг төгжрүүлэхгүй гайгуу сайхан явчих болдог гэдгийг бэлхнээ жишээ харагдаж байгаа. Бэлхний болсон өнөөдөр засгийн газрын гэдэг юм уу их хурлын гаргаж байгаа шийдвэр тогтоол үйл ажиллагаа болгоныг ерөнхийлөгчийн зүгээс аль болохоор хааж бох. Эцэст нь хин энэ дээр хожтой гэдэг төдөр байна. Арт хүн хөтөрдөг. За нэг хүнийг авч чи. За таныг сонсож байна. Та зурагтнаас холдож ярихгүй юу? Шүү гэдэг. За таныг хүн дээр мэдлэг хүдэ юм гэдэг чинь Ах төр өгч юм байл дөг ахгүй юм батуд гот дөрөвдөр энэ мэдээж та бид тэр энийг сайхан яриа зайлуулж болохгүй Монгол улс өнгөсөн хуйлтай арт төмөн сонгосон а гэвч арт төмөн шаард хэрэгтэй тэр хүнийг ажиллаа хий гэж за дараагийн хүнийг авлаа таныг сонсож байна аа аа таныг сонсож байна за дөрөвөрийн өмсөгчд сонсогч дүрлэр нь толгой нэрэж гүйсэн чах юм байна үнэн дээр зүгээр нэг хүнийг муулах нэг намыг дэмжих бол нэг асуудал да энэ хэтгүүлчд зургта энэ телевизод бол энэ дагавсан нэг мэдээллийг лөхөөж явж явах байна л да. Сүүлийн үед энэ яаж байна? Одоо энэ өнөөдөр бол энэ зачин газар бол бас асуудал шиг үгүй хэлээ. Тийм ээ. Тэгэхээр нэг юм юм хэлмээр байна. Тэр батлагын үед бол арт мөн сонгоц юм аа. Тэгээ тэгээд нэг хэдэн баривлаа нэг гарцсан шүү дээ. Чи энэ арт мөн мөнхөг юм уу одоо тэр үед нь ярьж яах нь яад гэж одоо ингэж зөвхөр ерөнхийлөгчийг тийм боловсруулалтай юм боловсруулалтай гэж ярьж байна л да. Наад нэвтрүүлэгч нэр нь ямар хүн зорилготой явж байгаа нэвтрүүл юм. За би ярьж байгаа яаж болох вэ? Одоо энэ улсын хурлын дарга Байна уу? Байна уу? Аа дуугаа олчлоо. За энэ нэвтрүүлэг ямар учиртай юм бэ? Гэхээр Монгол улс хүний хэрэгжилсэн тодорхой ёстой энэ их хэрэгцээ дээдсэн тэгээ чөлөө дээд арцсан гэж би ойлгож байгаа. Тэнд дотор маш их нөөнөд байж гисэн. Би хний чимэн хаанч өөр үзэл бодлоо чөлөө дээ илэрхийлэх хэрэгтэй. Үзсэн үгийн 16-ыг хэдтэй басна. Тэгэхээр үгээ эсний төлөө намаг өөрөө байгуулах дарамт яга дөгөөд гол чинь ихэд би хойч үеийнх хэдлээ санаа зовж байна. Би өөрөх хэдлээ санаа зовоогүй маа. Би өөрөх хэдлээ айж байсан бол ингэдэг дугарч байх ёсгүй. Өнөөдөр хүрсгийн засгийн газрын буруутаа муу ажиллагаанаас болоод Монгол улсад магадгүй нэг хүний дарангуйл тогтох ийм аюултай байдал хүрж болохгүй тийм тамнэ. Арчил гэдэг нэг бүр мөсөн байхгүй болоод дарангуйлын систем тогтохыг үгүйсэх аргагүй байгаа учир би дугарч байгаа маа. За таныг сонсож байна. Байна уу? Таныг сонсож байна. Та зурагтнаас хотод уц. 
Sara zo kun nata ir koyo di sul zo rukti hatok bur musa hachat. Mumba na tani son sichen. Ямар <laughs> Ben taşıyor da sarhoş buktlar, deniz sonsuzcun. Ah, ben küçük konduktörü tohaller ettin, to to türü türsün doğru tümü taşıyacaklar bosta, ya gidiyor ettin. Hani çocuğun öte yamuz çocuklar öte ne türdü be? Zabi turun yersin ta asok asok tümü hiç çocuğu hiç kuvvet minotin darawan trakçı, sa? Ya. Ya <gülüyor> 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 <
Чинкин даром ходит в тахтах, чего вчера, у них идет там. 